Hoy vamos a hablar de unas fechas muy importantes para Bitcoin, para el mercado de criptomonedas en general. Después de varios días, de varias semanas incluso, del mercado estar lateralizando. En donde yo sé que muchos de ustedes probablemente también han venido acumulando. Yo lo he estado haciendo de esta manera. Cada vez que nos acercamos a soportes importantes de los 30 mil dólares, he estado acumulando Bitcoin, he estado acumulando Ethereum y Cardano. Muchas otras altcoins las he mantenido de la misma manera en mi portafolio, pero considero que debido a la dominancia de Bitcoin, como ha venido cambiando en las últimas semanas, es más probable que se levante primero Bitcoin, se levante Ethereum, Cardano, para después altcoins continúen también a la alza y cerrar lo que sería eventualmente este mercado alcista. Ya les he mencionado que considero que aún estamos en el mercado alcista, simplemente en una etapa de lateralización, que lo podemos ver por diferentes análisis, análisis basado en Wyckoff principalmente, que sirve bastante cuando estamos hablando de temporalidades altas, como lo estamos viendo en gráficas de velas diarias en estos casos, y esto sería un claro ejemplo de lo que es lateralización antes de continuar a la alza. Ahora, existen diferentes catalistas, diferentes puntos, diferentes noticias que se avecinan para Bitcoin, principalmente, que pueda mover el precio fuertemente. Idealmente, nos gustaría que fuese un movimiento a la alza, pero eso no significa que si se nos da un movimiento a la baja debido a estos catalistas, vaya a ser un movimiento en donde vamos a entrar en un mercado bajista. De hecho, movimientos de este tipo por un catalista, por un evento importante, suelen traer excelentes puntos de compra que no duran mucho. Esto sucedió en el 2020, el 11 de marzo, y fue el fondo de Bitcoin antes de lo que fue iniciar este mercado alcista en el que nos encontramos. Aún así, durante un mercado alcista también tenemos fondos de ese tipo, caídas del precio, que generan buenos puntos de compra. Actualmente tengo una orden de compra alrededor de los 27 mil dólares en Bitcoin y es probable que pueda que se dé ese fondo y no dure mucho tiempo debido a noticias como lo que está sucediendo con Grayscale. Para los que no conocen, Grayscale es un fondo de inversión que posee actualmente alrededor de un 3% de todo el Bitcoin que existe y muchas instituciones, muchos fondos de inversión similar a ARK Investment, el de Cathy Wood, compran Bitcoin por medio de Grayscale. No pueden hacerlo de manera directa, puesto que ya que no es un security, no se encuentra regulado, no tienen permisos para hacerlo. Entonces utilizan Grayscale para comprar Bitcoin de una manera regulada, de una manera segura, para que sus clientes estén más tranquilos y lo que les permite la ley, básicamente. También muchos inversionistas que se pueden considerar ballenas, que tal vez van a colocar millones de dólares, 10 millones de dólares o más, en Bitcoin no lo hacen directamente en un exchange, no lo hacen directamente en Binance o en Coinbase, sino que utilizan Grayscale u otros fondos de inversión que también poseen una acción. Como hablar de un index, un índice que posee diferentes criptos, eso es lo que hace Grayscale. Pero esto tiene diferentes normas que se tienen que seguir y no se puede hacer acá cierto tiempo, tiene que durar meses, de hecho dura específicamente seis meses y se avecina el desbloqueo de lo que serían 550 millones de dólares en Grayscale eh, que poseen en el precio de Bitcoin. La cuestión es que esto no vale lo mismo que Bitcoin, de hecho hubo una época en donde valía más que Bitcoin, pero actualmente el precio de estas acciones que acumulan Bitcoin valen menos, entonces muchos de sus inversionistas se han quedado atrapados comprando eh, lo que sería acciones de Grayscale que poseen Bitcoin y ahora a un menor precio. Esto no significa que se encuentran en pérdidas, significa que en la época de la compra de estas acciones de Grayscale, el precio era más alto que el de Bitcoin. Obviamente Bitcoin ha subido en los últimos meses para las personas que compraron en enero, por ejemplo, pero el premium, la diferencia, era mayor en ese entonces. Ahora ya no es tanta, por lo que algunas personas consideran que ahora que se avecina el desbloqueo de estas acciones, en donde muchas personas, fondos de inversión, ballenas, tienen la posibilidad de deshacerse de estas acciones, vayan a hacerlo. Específicamente la fecha que más nos interesa, en donde muchas personas consideran que podríamos tener ese movimiento importante en Bitcoin, sería para el 17 de julio. Y si ven, es donde se encuentra la mayor cantidad de acciones que se van a liberar entonces. Esto puede atraer un movimiento importante en el precio, pero no significa que va a ser únicamente un movimiento a la baja, solo porque las personas van a considerar vender. Muchas personas también consideran que esto puede ser algo muy positivo, porque una vez que se libere esto, va a entrar bastante dinero nuevo al mercado que no va a estar atado a los fondos de Grayscale. 
Esto será ya para el 18 de julio que estarán en completa disposición para nuevos inversionistas un total de 16.240 bitcoins por un valor total en el precio actual alrededor de los 550 millones de dólares. Aunque realmente suena una cantidad importante de bitcoin, realmente no se considera que vaya a traer un cambio importante grande a largo plazo ni a mediano plazo. Usualmente este estilo de movimientos son los que traen, como les menciono, velas fuertes, rápidas por la noticia, por la psicología del mercado, no necesariamente por un cambio fundamental, sino por cambio de dinero, de manos en donde se mueve Bitcoin y pueda traer buenos puntos de compra. Tanto que si es así, por eso he dejado órdenes de compra alrededor de los 27 mil dólares en Bitcoin. Es capaz que no se llene, puede ser que únicamente llegue a los 28 mil, pero considero que 27 mil 500 por ahí es un punto que me gustaría comprar nuevamente más Bitcoin. Y si ese es el caso, no suele durar mucho. Por eso no es algo que uno pueda simplemente como ver la noticia, ver qué está pasando, ingresar rápidamente, porque tal vez uno no esté disponible en ese momento. Y realmente duran poco tiempo, a veces duran un único día y genera velas de este tipo, en donde en el mismo día vuelve a subir. Después claramente tuvimos una opción similar, pero de la misma forma es una vela extensa, donde llega a puntos bajos y vuelve a recuperarse. Debido a esto ya se empiezan a ver artículos para ambos lados. Eh, JP Morgan es uno que siempre ha estado... No pegando con sus predicciones acerca de Bitcoin. A veces estaban diciendo en los puntos más altos de Bitcoin cuando estaban, eh, cuando nos encontrábamos alrededor de los 65 mil dólares, que Bitcoin iba a llegar a 130 mil dólares. Justo en los peores momentos, más bien cuando ya comenzó a caer. Es por eso que siempre les menciono que lo que se trata de predicciones de nada sirven si no se tiene un, un tiempo específico. Cualquiera puede predecir y, y de hecho considero que es muy probable que lleguemos a unos 130 mil para finales de este mercado alcista. Inclusive se podría sobrepasar temporalmente por un poco tiempo antes de que comience a caer y comenzar el mercado bajista. Pero de nada sirve si uno no tiene una fecha y más bien en puntos en donde el precio estaba tan alto era más probable un retroceso. Por eso lo que JP Morgan diga y sus analistas digan no es más que simplemente algo para a veces manipular el mercado, porque de hecho en puntos cuando lo mencionaron eran los puntos más probables de un retroceso para inclusive probablemente ellos acumular en épocas como las que nos encontramos ahora, en épocas de lateralización. Y es por eso que aparte de estos puntos, estos catalistas que les menciono que puede mover el precio de Bitcoin en un corto plazo en los siguientes días, también aún así tenemos muy buenas noticias que van a hacer que el precio continúe al final del mercado alcista, a precios donde eventualmente sí nos gustaría ver a Bitcoin alrededor de los 100 mil dólares. Como por ejemplo un 82% de inversionistas institucionales están planeando aumentar su exposición en Bitcoin y criptomonedas en los siguientes días. En donde en una encuesta ven que para el 2023 un 40% de instituciones esperan ya tener exposición a criptomonedas en sus portafolios. Y algo muy muy importante es el hecho de que ya el sistema tradicional por ejemplo, tarjetas de crédito como Visa y ya creando sistemas para criptomonedas en la primera mitad de este año del 2021 ya han facturado mil millones de dólares en transacciones relacionadas a criptomonedas. Ellos se han asociado con Coinbase, Circle, BlockFi y muchas otras plataformas que ahora permiten no solo a las personas comprar criptos, sino también realizar compras por medio de Internet con criptomonedas. Eventualmente, en Internet, en Amazon, esperemos también, en cualquier página web, las personas van a llegar y por medio de su tarjeta Visa, eventualmente también Mastercard, probablemente no solo van a transaccionar dólares o divisas, sino también criptomonedas. Y ya ha estado pasando así. Y esto fue un cambio radical, puesto que el año pasado era cero. Este año, un billón de dólares. Bueno, mil millones de dólares en seis meses. Claramente se va a utilizar cada vez más. Esto es solo el inicio. Esperan inclusive hasta 18 mil millones de dólares eventualmente por el potencial que se ve en Internet, eh, las nuevas generaciones, la adopción en general de criptomonedas. Entonces, aunque lo que pueda pasar con Grayscale pueda traer una volatilidad temporal en el mercado, esto simplemente, en mi opinión, no es asesoría financiera. Un excelente punto de compra sí se da, en donde probablemente sí rompamos este soporte de los 30 mil, inclusive aquí que fue anteriormente los 28 mil 600, para poder buscar un nuevo punto, un nuevo soporte, eh, al menos un fondo en donde muchas personas van a aprovechar. Espero que mi orden se llene también en esos puntos y probablemente eso afectaría a lo que sería Ethereum, también afectaría a un corto plazo muchas criptos, 
pero nuevamente sería un corto plazo en donde me gustaría acumular más criptos si llegase a pasar. Si no, al final de cuentas siempre es bueno estar acumulando de una manera disciplinada. Si uno tiene la visión a largo plazo, si lo que está haciendo es invertir para el mercado alcista en general y después tomar ganancias o inclusive ya hablando de años, décadas, siempre va a ser una buena inversión estar creando un portafolio que incluya criptomonedas. Pero aún así, realizando swing trades en mi caso o al menos colocando dinero en criptos para tomar ganancias en lo que esperaría que fuese el final de este mercado alcista basado en diferentes indicadores que ya he mencionado acá la gráfica logarítmica el stock to flow model y también viendo cómo se encuentra la acción del precio paso a paso ahí es donde esperaría tomar porcentajes más grandes de ganancias en bitcoin en ethereum en cardano y definitivamente en el resto de altcoins no me quedaría con muchas altcoins eh, que se encuentran en el ranking de 15, 20, 30, 40 y subiendo, porque ya ahí sí es más probable que no sobrevivan un mercado bajista en la manera que Bitcoin y Ethereum y los principales lo suelen hacer. Todo depende mucho del punto de entrada. En mi caso me encuentro en cripto desde hace unos 5 años, por eso es que puedo mantenerme positivo aún con esta lateralización. Pero si hay personas que están comprando en estos puntos, es importante que tomen ganancias eventualmente si llegamos a cifras de los 100 mil, 120 mil, etcétera, porque... Sí es probable que durante un mercado bajista volvamos a testear los extremos anteriores que fueron 20 mil dólares. Entonces sería más abajo que en lo que nos encontramos ahora. Es una probabilidad, no significa que va a pasar definitivamente, pero sí ha pasado en todos los mercados bajistas anteriores. Definitivamente esta opción de Grayscale no es para todo el mundo, principalmente lo utilizan fondos de inversión o inversionistas, ballenas en general, debido a las complicaciones que pueden tener para ellos utilizar exchanges, eh, pero sí, suelen ser más caros si sí tienen un premium extra debido a que están atados también no solo a las criptos, sino al valor de la empresa, ya que son acciones de Grayscale y también tienen ciertas reglas, como por el hecho de que no se pueden vender inmediatamente. Suelen tener este tiempo que son de seis meses y ahora que se van a liberar, pueden realizar volatilidad en el mercado. Nuevamente, Grayscale sí posee una cantidad importante de bitcoins, pero cuando estamos hablando de Bitcoin y el mercado en su totalidad, viene siendo alrededor de un 3%, que pueda traer movimiento, pero no algo significativo a largo plazo. Eso sería lo que está pasando actualmente con criptomonedas. Estas fechas son importantes, tomarlas en cuenta. Entre el 17 y 18 de julio podríamos esperar un movimiento importante en Bitcoin, criptomonedas en general, pero a largo plazo aún se avecinan muchas buenas noticias. Muchos inversionistas, si realmente eh, esperan que el precio baje, estarían aprovechando esa bajada para comprar aún más Bitcoin y cripto. Si les gustó este video, recuerden dejarme un like, déjenme comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Tienen puntos de compra específicos para Bitcoin si se da o simplemente están comprando cada vez que llegamos a soportes de 30 mil para dejar correr a donde planean tomar ganancias. Dejen todo eso abajo y voy a tomar ciertos comentarios para analizarlos en siguientes videos también. Si quieren aprender todo sobre análisis técnico, fundamental, tanto criptos, acciones, futuros, cómo crear una estrategia rentable en trading, les dejo el enlace de mi academia proplantrading.com abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.